শিক্ষার্থী বন্ধুরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং ক্লাসের আজকের আয়োজনে তোমাদের স্বাগত আমি অমিত প্রামাণিক তোমাদের সোশ্যাল সায়েন্স ইনস্ট্রাক্টর গত বেশ কিছুদিন ধরে আমি তোমাদের সোশ্যাল সায়েন্স বইয়ের একের পর এক চ্যাপ্টার নিয়ে ক্লাস ক্লাস নিয়ে যাচ্ছি আশা করি ইতিমধ্যেই তোমরা এই ক্লাসগুলো দেখেছ এবং দেখে তোমাদের উপকার হয়েছে আমরা এই পুরো যে সোশ্যাল সায়েন্স বইটি রয়েছে তোমাদের এটিকে আমরা দেখেছি পুরো বইটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথম পার্টটি পৌরনীতি তারপরের পার্টটি অর্থনীতি এবং সবশেষের পার্টটি হচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি তো আমরা আমাদের যে প্রথম পার্টটি রয়েছে এই বইয়ের পৌরনীতি সেই পৌরনীতি পার্টে আমরা ছয়টি চ্যাপ্টার দেখতে পেয়েছিলাম এবং আমরা এই ছয় নম্বর চ্যাপ্টারের একদম শেষ লেকচারটিতে আমরা আছি অর্থাৎ আজকে পর্যন্ত লেকচার যদি তোমরা এক নাগারে দেখে ফেলো কোনো একটা সময় তাহলে এই পুরো বইটি তিন ভাগের এক ভাগ তোমাদের অবশ্যই সুন্দরভাবে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা তোমাদের এই ক্লাসগুলো কেমন লাগছে সে ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই জানিও কমেন্টে তো আমরা ডেরি না করি আমরা এই ক্লাসটি শুরু করি তো আমরা আমাদের আগের ক্লাসগুলোতে একে একে সুশাসনের বিভিন্ন আলোচনা করেছি যে নৈতিকতা কি মূল্যবোধ কি সুশাসন কি সুশাসনের উপাদানগুলো কি কি সুশাসন গঠনের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকাগুলো কিরকম হতে পারে এই সব কিছু আমরা আলোচনা করেছি কিন্তু আমরা এখনও যে আলোচনাটা করিনি সেটা হচ্ছে সুশাসন থাকলে আসলে কি কি উপকার হবে একটা রাষ্ট্রে তা আজকে আমরা সেই আলোচনাটাই করব যে সুশাসনের উপকারিতা কি কি এক সুশাসন রাষ্ট্র সমাজের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে যে মুহূর্তে একটা রাষ্ট্রে সুশাসন রয়েছে সেই মুহূর্তে সেই রাষ্ট্রে এমন একটি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র এবং সমাজের সকল মানুষ সমান পরিমাণ সুযোগ সুবিধা এবং উপকার খুঁজে পায় দ্বিতীয়ত সুশাসন সামাজিক সম্প্রীতি করে তোলে অর্থাৎ সমাজের যে বিভিন্ন ধর্মের বর্ণের গোত্রের মানুষ তাদের মধ্যে যদি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় বা সরকার যদি প্রতিষ্ঠা করতে পারে তখন প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিরাজ করে সমাজের সকল মানুষ একই সাথে একতাবদ্ধ হয়ে একই পরিচয়ের মধ্যে থেকে বসবাস করতে শিখে তিন নম্বর সুশাসন দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে অর্থাৎ যদি একটা জায়গায় আমরা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারি অর্থাৎ জবাবদিহিতা রাখতে পারি স্বচ্ছতা রাখতে পারি আমরা ভিন্ন মতামতের স্বাধীনতা রাখতে পারি আমরা একাধিক রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারি আমরা একটি চমৎকার অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে পারি এরকম একটা পরিস্থিতি যদি আমরা তৈরি করতে পারি তখন আমরা দেখব যে আসলে সেই জায়গায় খুব বেশি দুর্নীতি আর হচ্ছে না কারণ হচ্ছে দুর্নীতি করে তখন আর মানুষের আলাদা ফায়দা লোটার কোনো জায়গা নেই মানুষ যদি সিস্টেমের মধ্যে থাকে তাহলেই তারা নীতির মধ্যে থাকলেই তারা যে পরিমাণ বেনিফিটেড বা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে সেগুলোই এত বেশি হবে একটা সুশাসনের রাষ্ট্রে যে তাদের আর যেচে পড়ে কখনো দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হবে না তাই সুশাসনের কারণে আস্তে আস্তে দুর্নীতি কমে যায় চার নম্বর সুশাসন জনগণকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পৃক্ত করে এটা কিরকম আমরা জানি যে একজন সুশাসক শুধুমাত্র পাঁচ বছর পর পর একবার ভোটের রাজনীতি করেন না একজন সুশাসক যখন রাজনীতির বা সমাজের এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয় যেটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সেই সময় জনগণের মতামতকে গ্রহণ করেন ভিন্ন মতের যেসব রাজনৈতিক দল রয়েছে তাদের সাজেশন এবং তাদের যেসব অভিজ্ঞতার যেসব জায়গা রয়েছে সেগুলো সম্বন্ধে তিনি জানার চেষ্টা করেন তাই এই সব কিছুর মাধ্যমে জনগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে আরও অনেক বেশি সম্পৃক্ত হয় আর আরেকটা ব্যাপার আমাদের মনে রাখতে হবে সুশাসন মানেই হচ্ছে একটা দেশে একটা গণতান্ত্রিক নির্বাচন থাকবে এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচন থাকা মানেই জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হওয়া পাঁচ নাম্বার সুশাসন জাতীয় উন্নয়নকে বাধামুক্ত রাখে আমরা জানি যে একটা রাষ্ট্র যতই উন্নয়নের পথে চলুক না কেন নানান সময় রাষ্ট্রে নানান ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে হয়তো কখনো সামরিক শাসন চলে আসতে পারে বা রাষ্ট্রে বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে পারে বা এই ধরনের অনেক কিছু তো যদি একটা রাষ্ট্রে নিয়মিত সুশাসন বজায় থাকে তখন একটা রাষ্ট্রের মধ্যে যে কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য একটা আলাদা ক্ষমতা তৈরি হয় তো এই সুশাসন যখন রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি টায়ারে টায়ারে বা প্রত্যেকটি ধাপে ধাপে আমরা নিশ্চিত করতে পারবো তখন অনেক বড় সমস্যাও সমাধান করা আমাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে তাই এই কারণে মূলত জাতীয় উন্নয়ন কোনোভাবেই বাধা বাধা পাবে না অর্থাৎ যে কোনো সমস্যা আসলেও সেটাকে সমাধান করার মাধ্যমে আমরা উন্নয়নকে সবসময় ত্বরান্বিত রাখতে পারবো ছয় নম্বর বলছে সুশাসন আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিশ্চিত করে একটা সুশাসনের সরকারের মধ্যে আমরা দেখব যে আমরা আগে যে সুশাসনের যে উপাদানগুলো দেখেছি সেখানে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রের অনেক তাড়াতাড়ি কাজ করার এবং বাস্তবায়ন করার একটা ভূমিকা থাকতে হবে তো যখন এইগুলো নিশ্চিত হবে তখন আর একটা রাষ্ট্র বা সরকারের মধ্যে আমরা আমলাতান্ত্রিক কোনো জটিলতা দেখতে পারবো না রাষ্ট্র যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অনেক তাড়াতাড়ি করতে পারবে সাত নাম্বার রাষ্ট্রকে শাসক শাসিত ও সুশীল সমাজের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে জাতী
শিক্ষার্থী বন্ধুরা এগুলো ছিল মোটামুটি সুশাসনের উপকারিতা এই সবকিছু শেষে শেষ একটি টপিকে একটু বাদ থেকে যায় সেটা হচ্ছে আমরা একদম শুরুর দিনে যখন এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমরা বলেছিলাম যে এই চ্যাপ্টারটি হচ্ছে নৈতিকতা মূল্যবোধ এবং সুশাসন তো এই নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের সাথে সুশাসনের সম্পর্কটি কি শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ক্ষেত্রে তোমরা যদি একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করো আমরা যেসব মূল্যবোধ পড়েছি যে একটা মানুষের মধ্যে ভালো মন্দ বিচার করার জ্ঞান থাকতে হবে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল থাকতে হবে নিজের কর্তব্য পালনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল থাকতে হবে এই ধরনের গুণগুলো যখন একটা রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিকের মধ্যে তুমি ঢুকিয়ে দিতে পারবে মূল্যবোধের মাধ্যমে নৈতিকতার মাধ্যমে তখন সেই রাষ্ট্রের মানুষের শিক্ষাও তুমি নিশ্চিত করা অনেক বেশি সহজ হবে সেই রাষ্ট্রের মানুষকে দরিদ্র সীমার উপরে উঠে আনা অনেক বেশি সহজ হবে সেই রাষ্ট্রের মানুষ অনেক চিন্তা ভাবনা করে তাদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করবে এবং সর্বোপরি একটা রাষ্ট্রে এই পরিমাণ সুনাগরিক থাকায় সেই রাষ্ট্র যেহেতু সুনাগরিক হওয়ার জন্য একটা রাষ্ট্রের নাগরিককে ভালো ভালো মূল্যবোধগুলো তার মধ্যে অর্জন করতে হয় তাই একজন এত এত সুনাগরিক মিলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা অনেক বেশি সহজ তাই যেসব রাষ্ট্রগুলোতে সুশাসন রয়েছে সেইসব রাষ্ট্রের উদাহরণের দিকে যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি যে ইউরোপের যে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান রাষ্ট্রগুলো রয়েছে নরওয়ে ফিনল্যান্ড সুইডেন যে রাষ্ট্রগুলোকে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার স্টেট বা কল্যাণমুখী রাষ্ট্র বলা হয় এই প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই সুশাসনের সবচেয়ে বড় উদাহরণ ছাড়া পৃথিবীর জন্য এবং এই প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেই মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও যদি আমরা ব্যক্তি পর্যায়ে যাই আমরা দেখব যে মানুষজন অনেক বেশি মূল্যবোধের ব্যাপারে সচেতন প্রত্যেকটি মানুষ অনেক বেশি শিক্ষিত আমরা এরকম একটা মজার এরকম একটা এক্সপেরিমেন্ট রয়েছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান রাষ্ট্রগুলোতে অনেক একজন লোক অনেকগুলো মানি ব্যাগ ফিনল্যান্ডের বিভিন্ন রাস্তায় ফেলে এসেছিলেন এবং তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রেই সেগুলো ফেলে এসেছিলেন কিন্তু তারপরে তিনি দেখেছিলেন যে ফিনল্যান্ড ওই স্ক্যান্ডিনেভিয়ান রাষ্ট্রগুলো থেকেই সবচেয়ে বেশি পরিমাণ মানি ব্যাগ তার কাছে আবার ফিরে এসেছে কারণ সেই মানি ব্যাগের ভিতরে তিনি আবার ঠিকানাটাও দিয়ে দিয়েছিলেন অর্থাৎ তিনি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন এই পরীক্ষাটির মাধ্যমে যে কোন রাষ্ট্রে সৎ মানুষের সংখ্যা বেশি সচেতন মানুষের সংখ্যা বেশি মূল্যবোধে জাগ্রত মানুষের সংখ্যা বেশি এবং তখন দেখা গেল যে এই রাষ্ট্রে সৎ মূল্যবোধে জাগ্রত মানুষের সংখ্যা বেশি সেই রাষ্ট্রে সুশাসন নিশ্চিত করা অনেক বেশি সহজ সেই রাষ্ট্রে সুশাসন অনেক বেশি স্থিতিশীল এবং স্থায়ী তো তার মানে হচ্ছে সুশাসন থাকতা মানেই একটা রাষ্ট্রে মূল্যবোধের জায়গা অনেক বেশি তৈরি হয় আবার মূল্যবোধে জাগ্রত অনেকগুলো মানুষ মিলেই একটা রাষ্ট্রে অনেক বেশি সহজে সুশাসন তৈরি করতে পারে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরই মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের এই সোশ্যাল সায়েন্স বইয়ের পৌরনীতি যে পার্টি রয়েছে সেটিকে শেষ করলাম তোমরা যে কোনো সময় প্রয়োজনে এই ভিডিওগুলো দেখতে পারবে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে এবং বেল আইকনটিও তোমরা প্রেস করে রাখতে পারো তাহলে তোমরা নিয়মিত বিভিন্ন নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপলোড হলে সেগুলো নোটিফিকেশন পাবে তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা সোশ্যাল সায়েন্স সোশ্যাল সায়েন্স বইয়ের পরবর্তী যে পার্ট অর্থনীতি সেটি নিয়ে খুব সামনেই তোমাদের সাথে শীঘ্রই তোমাদের নতুন ক্লাস নিয়ে চলে আসবো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদের সাথে আবারও দেখা হবে